kailangan makaisip pa tayo na iba pang paraan para makalapit kay Mr. President. Sana naman magawa natin yan. Kaso baka mahuli na tayo ni Madam Lily. Nini-nerdius ako. Eh kung maghatid kaya tayo ulit na pagkain? Naku, Aling Loring, hindi natatalab yan. Matutunogan na tayo. Naalala ko na, yung nagbabantay kay Mr. President, umaalis at tumatakas yung tuwing gabi. May ideya ka ba kung oras yun? Siguro, siguro nasa mga alas tres ng madaling araw yun. Ha? Oh, mga ganong oras ko nakita dito sa kusina si Mr. President. Uy! Shhh! Oh, yung marinig ka. Para makasigurado tayo, kailangan muna natin manmanan ang mga kilos ng mga bantay ng Mr. President. So, Lily. Ano yun? Nasikaso ko na ang gamot ng asawa mo. Ipapadala ko na lang dyan within a couple of days. Siguraduhin mo lang na hindi ikamamatay ni Oscar yan. You don't need to say that again, Lily. Mabuti naman kung ganun. Ayoko nang sumablay. Wala itong palya. Pada. Hi, Sir Pogi. Magpapalit kami ng kubre kama ni Mr. President. Akin na yan. Kami na magpapalit ng punda niya. Naku, iho. Abala pa sa inyo yung magpalit ng punda at saka kubre kama. Alam mo ba, kami talagang gumagawa niya noon. Kaya papasok hindi, kami. Hindi, hindi, hindi. Hindi po, hindi. Trabaho na namin yun. At isa pa, pinagbibilin sa amin ni Madam Lily na walang ibang pwedeng lumapit kay Presidente, kundi kami lang. Ay, ganun ba? Sige, itatanong ko lang, kailan darating yung karelyebo niyo? Kasi dadalan din namin sila ng merienda. Maya-maya lang, andito na yun. O, oh, sige po. 